怎么样？不错吧？整个屋子你都画满了，还差那么一点点。相当不错，看得出来，这次你花了很多心思。那是，我可是提前准备了很久的。等我找到这家福利院，才知道已经荒废很久了。我可是花了很长的时间，才从他们的直属单位找到了相关负责人，付了一整年的租金，他们才同意租给我的。一整年的租金。只用今天一晚上，你会不会太铺张浪费了？当然不会了、啊。呃，我已经想好了，等今晚一过，我就要把这里重新装修一番。我打算把这个福利院重新开起来。嗯嗯。我已经跟政府联系到了这方面的手续和流程。不管怎么样，如果没有这里，就没有梅雅的今天。与其让它荒废下去。还不如发挥它本来的作用。看不出来，你小子最近还多了几分社会责任感呢。是不是被梅雅给影响的？好了，你的婚前准备工作呢，我都已经替你搞定了。接下来应该没有什么需要我的地方了。没什么事儿，我就先告辞了。哎，你先等一下，别走啊。我还有一件非常重要的事情需要你帮我去完成，非常重要。嗯，那有什么我还能为您效劳的呀？你得去我办公室，把梅雅给你寄回来。别闹了，你！我去接，多不合适啊！你求婚这么重要的日子，得你们两个人在场才行。我一个外人在场。那多煞风景！你怎么就是外人了啊？你不仅是我的好兄弟，又是梅雅的小黎叔，怎么着你也是家里人啊？是不是？这种场合必须得有亲人见证才行。可是没有可是，你必须得在场。就这么定了啊。大中午的就吃这个，小林叔，我一个人就懒得出去吃，就随便点了点。你是来找欧阳的吧？他今天正好不在，他出去了。我没关系，我一会儿给他打电话。你这个时间来找欧阳，肯定没吃中午饭吧？我知道这旁边有家特别好吃的馆子，我请你吃中午饭怎么样？好啊。那你等一下我。
这都几点了，你跟他怎么说的呀、啊？这不是说的准点来，他不来我有什么办法呀？那不来我。哎，来来来，来来才来呀、啊！等、哎、你半天了，在这。家里我必须是出点事儿，别生气，别生气啊！看看看，不给大家带好吃的了，谢罪，谢罪啊！你再买，这酒都黄了。那哪行啊，黄了，谁陪你们玩啊？<笑>来，好好好。是的，来喝口水。哟，哟哟哟哟！不是红警，还能看着点吗？哎呀，不是，这这这这不是故意的。哎呦喂！你是打牌了还是打算来了？来，行行行行，我去拿纸，拿张纸去擦擦擦擦。三千块钱也太贵了。再说阿水不是说。能给我优惠点吗？能便宜找阿水去。哎哎哎！我没说我不要啊。三千就三千，只要他能让我赚大钱。看好了，我给你带来。咱都这么熟了，你还出老千？告诉你，今儿这事儿大了。你再尝尝这个，那再试试这个呢？这个肯定好，拿手菜。确定吗？想听真话吗？嗯，是真的很不错。真的吗？嗯，好吃。真的。真的。哎，吓死我了，小雷叔！你不知道你刚才的反应都要吓死我了。我跟你说啊，你别看这家馆子小，菜的品相也不怎么样，但是味道真的不错，对不对？嗯，非常好。我跟你说，尤其是这个。糖醋小排对吧？还有这个油淋仔鸡，还有这个虾饺黄，还有这碗阳春面，我觉得是非常的地道。你真的这么觉得？嗯。哦，天哪！我就说嘛，你的口味肯定跟欧阳差不多。哎呦，带你来这吃饭一定没错。哎呀，你满意就好了。小李叔，你
你知道我是怎么知道这家这么牛的馆子吗？我们怎么知道的？我跟你说，欧阳他可变态了。自从我去欧氏给他当秘书以后，他每天中午都要让我给他点你刚才说的那四样菜，每天都唠叨什么糖醋小排、油淋仔鸡，还乱七八糟的，说的我耳朵都要起茧了。你说他变不变态？他也吃个腻啊！哎，真没想到。我还真的刚才会担心你不喜欢吃，但是你喜欢吃我就放心了。哎呀，小丽叔，你可得多吃一点儿。嗯，我那个已经吃的很饱。呃，对了，前两天杜若楠给我打过电话，他跟你说什么了？没什么事，就是感谢我，告诉我他妈妈现在已经搬到了一个独立的病房，条件比之前好了很多。小丽说：“这件事情，我也要好好谢谢你。跟我干嘛那么客气？回头你见到杜若楠，请转告给他，就说那笔钱不用他还，也算是我对你妈妈尽的一份心，好吗？”不好意思，小丽叔，我还没有习惯“妈妈”这个名词。虽然呢，你对“妈妈”这个名词还不是特别熟悉，可是这丝毫不影响你依旧灿烂的笑脸，你知道吗？从我第一眼见到你的时候啊，我觉得你整个人都充满了阳光，充满正能量，乐观善良，懂事可爱。所以，要努力把自己的心打开。去接受这一切，我坚信，你的一生会幸福到底。哎呀，我哪有你说的那么好啊？其实，我从泰国回来以后，就一直在纠结杜若楠和他妈妈的事情。一方面呢，我想让我爸赶紧见到他，但是另一方面，我是真的很心疼我爸。他辛苦操劳了一辈子了，到最后。还在为别人付出，他这个人，你知道的，特别喜欢为别人着想，喜欢照顾别人。我真的很希望他能为他自己活一次。所以从泰国回来，我还没有跟他说这件事。半天，你一口菜都没吃，光让我吃了。来，你也尝一尝，工作那么累。谢谢你啊，小秘书。既然都谢谢我了，那就别枉费我一番心力，吃一口吧。嗯对不起啊，小驴说。好不容易请你吃个中午饭，还跟你倒了一肚子苦水。其实这些话我跟谁都没有说过，大家都挺忙的，我不想让他们担心我。我反倒很谢谢你能告诉我这些。如果以后你要遇到什么你不想麻烦别人的事情，尽管告诉我。你的小驴叔很闲，而且不怕麻烦。你别哄我了，小驴叔。全世界都知道，小驴叔你是最忙的人，全黎氏上上下下都是你一个人在忙活。嗯，那你是不了解我。告诉你一个秘密，我的大脑里边啊有无数个处理器，它能自动转换系统，空间很大。不好意思，小驴叔，我接个电话。喂。你给我听好了，今天要是没人拿钱来捞你，你的这只手啊，就得搁在我这儿。大大哥，你千万你千万别生气啊！我我我刚才打电话的时候，你不是在旁边听着呢吗？我家里那亲戚特别靠谱，他说来的肯定来，你你就先耐心等一等，我就好好蹲着。
小雅，我来了，来了，来了！哎呦，你总算来了！小雅，你怎么现在才来呀、啊？钱呢？钱二十万、啊，你让我从哪变二十万出来？你不带钱，我告诉你，你不给他们钱，今天你姑可就交在这这儿了啊！哎呦，你找欧阳啊，找欧阳帮帮忙，这是谁啊？姑，你现在钱凭什么让欧阳替你还啊？你别怕，咱们可以报警。报,报警是吧？不不不不不是！你要报警啊？不是不是！你要报警？哎啊！啊！少说事儿，别动手。嗯，还愣那儿干嘛呀？给我上啊！嗯，等。直接告诉我你心里的真实想法。我没什么想法。林志宏，拿着这遥控骰子，在我的厂子里边出老千，说是找人拿钱来捞你，人来了，把我这人打了，厂子也给我砸了。林志宏，你们家在什么地方？我可是知道的啊！我就不信他二十四小时能跟着你们。打今儿起，我什么都不干了。啊！我每天带着一帮兄弟上你们家去。行了，都是老爷们儿。就别说威胁女人的话，没意思，对吧？你的话呢，我听明白了。翻过来倒过去，其实不就为了钱吗？这样，兄弟，你开个价，多少钱我能把人带走？那怎么行呢？刚才是钱的事儿，现在跟钱没关系。哎呀，我觉得是误会了。这，刚才我给我侄女打电话，不是在旁边听着我怎么说的吗？我,我让她把她男朋友带来，她男朋友真的特别有钱，结果。姑，你别再说了，你还嫌自己不够丢人吗？嘿，黄总，你认识吗？哪黄总啊？黄川。这条街上没有人不知道黄川的，谁来了我这儿都提黄川。我这厂子还开不开了？嗯、没有，手机借我一下。我刚下车的时候把包忘在你车里了。我我有我有。干嘛？哎，喂，黄总，你好，李东。啊，不好意思，还得打扰你一下。啊，本来以为我自己可以解决，结果发生点小状况，还得惊扰你一下。好，那你来跟他说说。好，稍等。干嘛？喂。哟，黄总。哎，黄总，黄总。哎，你瞧这事给弄的。您最近好吗？哎。知道，哎呦，你瞧这事，好，哎呦，哎呦这，哎，哎呀，没想到您是黄总的朋友，您瞧这，自己人不认识自己人了都，哎，身份证呢？快拿来。我说是误会吧？切。呃，那个红妹啊，您只要高兴，随便来啊。哎，李总啊，真不知道你们是好朋友。没关系。那以后不会再麻烦我这两位朋友了吧？不麻烦，不麻烦了。刚才我也特别的不好意思，打伤了你的兄弟们，借点钱，一点小小心意，算作医药费。这怎么好意思啊？别客气。这这这怎么好意思？应该的，姑姑。哎，这这钱我不能收啊！一点小小心意，把兄弟们打伤了，我也过意不去。这没必要。那我就收下了，拿着。呃，那你看我就。不留你们几位吃饭了，那我们先告辞了。哎，好，好，几位慢走，别送了。走吧，李总。记住你说过的话。哎，记住你说的话。
太感谢你了，你刚才真的是太帅了，一下就把他们都干倒了。哎哎，就知道你姓李，还不知道你大名呢。我叫李东。啊，你你就别跟着梅雅叫我姑了，可能咱俩岁数也差不多。你叫我姐吧。啊，哎呀，今天你真是帮我大忙了，我得请你吃饭，请你吃大餐。姑啊，我跟小黎叔还有事呢，我们就先走了。哎，这再有事也得吃饭呢，怎么得让我表示一下，李总帮了我这么大的忙。我，呃，真的不用客气。不过我和梅雅今天还有别的事情，非常重要。改天，改天我再请你，可以吗？哎呀，别改天了，哎呀，改什么天呢？就就就，你别说了，我们今天已经很麻烦小黎叔了，别再打扰他了。你其实你拦着干什么呀？请吃个饭不是很正常？别再说了，梅雅，上车吧。啊，今天真是太感谢了。再见。哎，别。对不起啊，小李叔，让你看笑话了。我觉得这事儿啊，还是应该跟你爸爸说一声，毕竟赌博是违法的，而且很难戒得掉。今天真的是麻烦你了，幸亏你认识那的老板，要是我自己一个人，我还真的不知道该怎么解决这样的事情。跟我就不要这么客气了，好吗？坏了。未接来电，叫我这脑子。嗯、大哥，你行不行啊？大虎，说个电话，你们两个怎么谁都不接啊？梅雅在哪儿呢？有没有跟你在一块儿啊？在一起，在一起，你千万别着急，实在对不起。刚才在来的路上发生点突发状况，我处理了一下。然后恰巧我和梅雅的手机都落在了车上，没顾上接你的电话。你别着急，我们现在在赶去的路上，马上就到，好吗？你你快点啊，快点，听见没？听见了，听见了，马上到，稍安勿躁。到底怎么回事啊？我们要去哪？欧阳怎么打了这么多电话？欧阳约了我晚上吃晚饭，叫我把你一块带过去，结果你姑姑这么一闹，我给忘了。我现在就站在杜若楠母亲的病房前，让我们来等等看，能不能等到杜若楠本人呢？哎，等会儿，等会儿，等会儿。这，这，你要干嘛呢？这是？啊，您好，我们是 TVC 电视台的，我们是泰国唯一的一家华语频道。是这样，我们当时从警方那了解到，杜若楠前段时间协助警方破获一起性质恶劣的华人绑架事件，而这起绑架事件呢，受害人之一正是大陆著名的企业家欧长林之子欧阳。啊，这事儿，这事儿我熟啊，我参与了。哎，你过来，我问你，你们这个采访回头是不是要在电视台里播呀、啊？啊，当然了。哎，你采访我吧，你找我就找对了呀。给我过。我跟你们说呀。当时那个情况，那叫一个凶险呀！那帮人都是什么人？那都是穷凶极恶的亡命之徒。幸亏我当机立断，我开着车就把欧阳他们几个人从龙盘虎穴之中拯救出来。否则我，哎，素兰，哎，你你们几个让，这是杜尔南，这才是主角的。哎，来来来，杜大姐，我们想问一下，当时发生的情况是怎么样的？您当时怎么能找到很多的据点？又是怎么担心红马把人救出来的呢？别拍了，你怎么那么多问题啊？我们就是想了解一下情况。
。你这是什么呀？跟你们说别拍了。哎，别跑了！哎，哎，医院，医院，哎，小声点啊，小声点。醒了吗？正好，吃饭。在外面，记者说的都是真的。说的哪句啊？你说什么真不真的？你揪的那些人里面，是有个叫欧阳的吗？是啊，怎么了？是欧氏集团的欧阳吗？对呀、啊，你怎么了，妈谢谢。我小时候待过的福利院，没错。<笑>我们不是要去吃饭吗？我们来这儿干嘛？对啊，吃饭没错，就在这吃。欧阳在里边等你，进去吧。我被蒋一龙追的时候，我好像都去过，而且我好像还见过你。你说这是不是一种宿命啊？你这个女人啊，真的是很神奇，不仅傻。而且还异常凶悍，有时候蠢到让人觉得你根本就没长大脑，有时候突然变成了一个无所不能的女超人。但就是这样的一个你，身上却有一种让人无法抗拒的力量。我一直都不知道这是一种什么感觉。直到那天去你们家
，你爸跟我说，让我帮你跟陈哲复合。那天晚上我一晚上都没有睡觉，我就在想。为什么我会因为你爸的一句话而感到心痛？后来我突然明白，我可能是爱上你了。哎呀，啊！对不起，其实那天你跟我说的话，我全部都听到了。但是那天实在是太尴尬了，我真的不知道该做什么样的反应，我只能把眼睛闭上。所以，我那天所说的，你都听到了。准备好了吗？这里有我们两个人在一起的所有记忆。这是在飞机上吧？那天我喝多了。我以为是个明星呢，我、哦、天哪，我那天太丢人了，这天记忆删除，忘记。这个是在你办公室吧？哦，我在你心里是不是就是一个笑话？我呀，哦，那天我哭的像个傻子，天哪！吓死了那天，林微微，那天我拿酒泼他，我那天太生气了。我那天是不是很勇敢？嗯、我告诉你，欧阳，我不允许任何人欺负你。你还画两颗心。项链摘下去，其实就是为了跟我牵手。我知道你你坏死了。哎呀，这些你都记得。你也记得。在一起的每一秒，我都记得。忽然。
我们是上大学的时候认识的，我们是同一年考上华东理工大学，同一个系但不同班。那时候，本来学这个专业的人就很少，女生就少之更少，所以当时有很多人追求我，别人追我都是送鲜花礼物，要不然就是约我去公园看电影。可他第一次约我，居然是去博物馆看展览。整个展览上，他一直在给我讲解，告诉我展品的历史和背后的故事。说实在的，他真的是博学多才。他有自己的理想和抱负。他说要通过自己的所学专业干出一番事业来。他还说，自己出身虽然不是很好，但是一定会努力，让我幸福的。所以你就答应他了？是。第一次约会，我们就建立了关系。大学四年，我们也谈了四年。那时候就想，一毕业就嫁给他。可我们家里人却希望我毕业以后能回到当地，结婚生子，找个工作陪在他们身边。但是为了他，我毅然决然地留在了他的身边。